ma questa sua così prudente cautela fu sventata una sera in cui era andato in società. Era in casa della Marchesa de Saint-Hubert all'ultima delle serate di quell'anno, in cui la Marchesa desiderava far ascoltare alcuni artisti che le servivano poi per i suoi concerti di beneficenza. Swan, che si era sempre proposto di andare successivamente a tutte le precedenti serate senza mai riuscire a decidersi, mentre si vestiva per recarsi a quest'ultima, aveva ricevuto la visita del barone di Charlus, che veniva a proporgli di accompagnarlo dalla Marchesa, se la sua compagnia potesse aiutarlo ad annoiarsi un po' meno e a sentirvisi meno triste. Ma Swan gli aveva risposto «Avrei un grandissimo piacere a stare con voi, spero non lo dubitiate, ma il più grande piacere che possiate farmi è piuttosto quello di andare a trovare Odette. Sapete l'ottima influenza che avete su di lei. Credo non esca stasera prima di recarsi dalla sua ex Sartina, dove sarà sicuramente contenta che voi l'accompagnate. In tutti i casi la troverete in casa prima. Cercate di distrarla». E anche di convincerla. Se poteste combinare qualche cosa che le piaccia per domani o che potremmo fare tutti e tre insieme, cercate anche di far dei piani per quest'estate. Se ha voglia di qualcosa, che ne so, una crociera che potremmo fare noi tre? Quanto a stasera conto di non vederla, ma se in caso lo desiderasse o se riuscite a trovare una scusa, non avete che da avvertirmi da Madame saint Hubert fino a mezzanotte e dopo a casa mia. Grazie di tutto ciò che fate per me. Sapete come vi sono affezionato. Il barone gli promise di andare a far la visita desiderata dopo averlo accompagnato fino alla porta del palazzo saint Hubert, dove Swan giunse tranquillizzato al pensiero che Monsieur de Charlus avrebbe passato la serata in Rue La Perouse, ma in uno stato di malinconica indifferenza per tutto ciò che non riguardava Odette, e in particolare per la mondanità, indifferenza che dava alle cose l'incanto di quando ci appaiono in se stesse, non essendo più un obiettivo della nostra volontà. Appena sceso dalla carrozza, al primo gradino di quel concentrato fittizio di vita domestica che le padrone di casa vogliono offrire ai loro invitati i giorni di ricevimento, e in cui cercano di rispettare la verità del costume e quella della scenografia, Swan si divertì a vedere gli eredi dei tigri di Balzac, i grooms, abituali accompagnatori nelle passeggiate che, con cappello e stivali, restavano fuori, davanti al palazzo, sul viale o davanti alle scuderie, come altrettanti giardinieri allineati dinanzi alle loro aiuole. La particolare tendenza che aveva sempre avuto a cercare analogie tra gli esseri viventi e i ritratti dei musei si espletava ancora, ma in maniera più continuativa e più generale. Adesso che se n'era distaccato, la vita mondana nella sua totalità gli si presentava come un susseguirsi di quadri. Nel vestibolo, dove un tempo, quando frequentava l'alta società, Entrava avvolto nel soprabito per uscirne in frac, ma senza accorgersi di ciò che succedeva intorno a lui, essendo con il pensiero, nei brevi istanti che vi si fermava, assorto, o ancora nella festa che aveva appena lasciato, o già nella festa a cui stava per essere introdotto, notò per la prima volta la muta sparsa e sfaccendata dei maestri di cerimonia che dormivano qua e là su panchette o cassapanche ridestata dall'arrivo inopinato di un invitato tanto in ritardo e che sollevando i nobili aguzzi profili da levrieri si alzarono e riunitisi fecero circolo attorno a lui uno di loro, di aspetto particolarmente feroce e molto simile al carnefice in certi quadri del Rinascimento che rappresentano un supplizio, avanzò verso di lui con aria implacabile per prendergli soprabito, cappello e guanti. Ma la durezza del suo sguardo d'acciaio era compensata dalla dolcezza dei guanti di filo, tanto che avvicinandosi a Swan, sembrava testimoniare disprezzo per la sua persona 
e riguardo per il suo cappello. Lo prese con una cura alla quale l'esattezza della misura dei guanti conferiva qualcosa di meticoloso e una delicatezza che rendeva quasi commovente l'apparato della sua forza. Poi lo passò ad uno dei suoi aiutanti, inesperto e timido, che esprimeva il proprio spavento ruotando in tutte le direzioni occhiate furiose e mostrava l'agitazione di una bestia imprigionata nelle prime ore di cattività. A qualche passo da lui, un altro domestico, un giovanotto gagliardo in livrea, se ne stava pensieroso, immobile, scultoreo, inutile come quel guerriero puramente decorativo che nei quadri più tumultuosi del Mantegna si vede meditare, appoggiato al proprio scudo, mentre accanto a lui ci si abbatte e ci si sgozza. Staccato dal gruppo dei suoi compagni indaffarati attorno a Swan, sembrava assolutamente deciso a non interessarsi a quella scena che seguiva con quei suoi occhi azzurri e crudeli, quasi si fosse trattato del massacro degli innocenti o del martirio di San Giacomo. Sembrava proprio appartenere a quella razza scomparsa, o che forse non è mai esistita, se non nel retablo di San Zeno o negli affreschi degli eremitani, dove Swan l'aveva incontrata e dove ancora sta sognando, nata dalla fecondazione di una statua antica per opera di qualche modello padovano del maestro o di qualche sassone di Albert Dürer. E le ciocche dei suoi capelli rossi, naturalmente arricciati, ma incollati dalla brillantina, erano trattate a onde larghe come lo sono nella scultura greca che il pittore mantovano studiava continuamente e che, se di tutto quanto fa parte del creato non rappresenta che l'uomo, sa non di meno trarre dalle sue semplici forme ricchezze così varie come prese a prestito da tutta la natura vivente che una capigliatura, con la voluta liscia e i becchi acuti dei suoi riccioli, o nella sovrapposizione del triplice e lussureggiante diadema delle trecce, sembra allo stesso tempo un fascio di alghe, una nidiata di colombe, una corona di giacinti, un groviglio di serpi. Altri ancora, anch'essi mastodontici, se ne stavano sui gradini di una scala monumentale, che con la loro presenza decorativa e la loro immobilità marmorea avrebbero potuto far definire la scala dei giganti come quella del palazzo ducale e sulla quale Swan si avviò con tristezza al pensiero che Odette non l'aveva mai salita.